ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் த்ரீ பி பிளாக் கிளமன்ஸ் டூவில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டை வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அதோடைய யூசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது லெபாரட்டரில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் இப்போ சோடியம் குளோரைட் இருக்கு இல்லையா என்ஏசிஎல் சோடியம் குளோரைடை வந்து ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து சோடியம் பை சல்ஃபேட் கிடைக்கும் பிளஸ் ஹெச்சிஎல் கிடைக்கும் இதில் இன்னும் ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா என்ஏஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் சோடியம் பை சல்ஃபேட் வந்து மறுபடியும் வந்து என்ஏசிஎல் அங்கே இருக்கக்கூடிய என்ஏசிஎல் கூட மறுபடியும் ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு சோடியம் சல்ஃபேட்டாகவும் ஹெச்சிஎலாகவும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து லேபில் வந்து ஹெச்சிஎல் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இதே நமக்கு ட்ரை ஹெச்சிஎல் வேணும் ட்ரையான கண்டிஷனில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வேணும் அப்படின்னா இந்த கேஸ் இருக்குல்ல இங்கே உருவான கேஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட்ல வந்து பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ட்ரை ஹெச்எஸ்எல் வந்து கிடைக்கும் அடுத்துதான் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடுடைய பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பத்தி பார்ப்போம் இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து கலர்லெஸ் இதுக்கு கலர் கிடையாது பஞ்சன் ஸ்மெல்லிங் இது வந்து நெடி வரக்கூடிய ஒரு வாசனையா இருக்கும் இது வந்து ஒரு கேஸ் சரிங்களா இது கேஸா இருந்தாலும் இது ஈஸியா லிக்யூட் பண்ண முடியும் ஈஸியா ஃப்ரீஸ் பண்ணவும் முடியும் இதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் கேள்வின் மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி நைன் கேள்வின் இது வந்து ஈஸியா தண்ணியில வந்து கரையும் இது இப்போ ஹெச்எஸ்எல் இருக்குன்னா ஹெச்எஸ்எல் வந்து ஹெச் டூ கூட இது வந்து கேஸ் இது வந்து லிக்யூட் ஸோ கரைக்கும் போது நமக்கு வந்து ஹெச் த்ரீ ஓ பிளஸ் ஹைட்ரோனியம் அயானாவும் குளோரின் அயானாவும் பிரியும் அடுத்ததா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடுடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பத்தி பார்ப்போம் இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து மெட்டல்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிங்க் மெக்னீசியம் இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ் கூட ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ரியாக்ட் ஆகும் போது நமக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து வெளியில வரும் ஜென்ரலாவே ஒரு ஆசிட் வந்து மெட்டல் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா ஹெச் டூ கேஸ் வந்து வெளியில வரும் ஸோ மிச்சம் என்ன இருக்கு ஜிங்க்கும் குளோரின் இருக்கிறதால ஜிங்க் குளோரைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பிளஸ் ஹெச் டூ இங்க வந்து மெக்னீசியம் குளோரைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பிளஸ் ஹெச் டூ கேஸ் வந்து வெளில போகும் இங்க ரெண்டு குளோரின் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல ஸோ இங்க ரெண்டு போடுவோம் இப்போ இதே ஒரு கார்பனேட் கூட இப்போ சோடியம் கார்பனேட் எல்லாம் வந்து கால்சியம் கார்பனேட் இது கூட ஹெச்எஸ்எல் வந்து ரியாக்ட் ஆகும் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில போகும் ஹெச் டூ வெளியில போகும் அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில போகும் இங்க சிஓ த்ரீ இருக்கு இல்லையா அது வந்து சிஓ டூவா கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ நமக்கு வந்து சோடியம் குளோரைடு சேர்ந்து சோடியம் குளோரைடு பிளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வெளியில போகும் இதுல பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் குளோரைடு பிளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளஸ் ஹெச் டூ வந்து வெளியில போகும் இது பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கா ஸோ இங்க ரெண்டு போடுவோம் இங்க ரெண்டு சோடியம் இருக்கா ஸோ இங்க ரெண்டு ஸோ மற்றது எல்லாமே வந்து பேலன்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு குளோரின் இருக்கா ஸோ இங்கே ரெண்டு ஸோ மற்றது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது இதே சோடியம் பை கார்பனேட் எடுத்துக்கும் போது ஹெச்எஸ்எல் கூட ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சோடியம் குளோரைடு கிடைக்கும் ப்ளஸ் சிஓ டூ கிடைக்கும் இங்கே ஹைட்ரஜன் லிபரேட் ஆகாமல் ஹெச் டூஓ கிடைக்கும் அடுத்ததான் சோடியம் சல்ஃபைட்டு என்ஏ டூ எஸ்ஓ த்ரீ கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது ஹெச்எஸ்எல்ல நமக்கு வந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வந்து வெளில வரும் சோடியம் குளோரைடு பிளஸ் ஹெச் டூஓ பிளஸ் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இங்கே ரெண்டு சோடியம் இருக்கா ஸோ இங்கே ரெண்டு குளோரின் வந்து ரெண்டாயிடுது ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு போடும்போது மொத்தமாக எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆகிடும் அடுத்தது மூணு மடங்கு ஹெச்எஸ்எல் ஒரு மடங்கு ஹெச்என்ஓ த்ரீ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து அக்வரீஜியான்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து ராயல் வாட்டர் எதனால் இந்த பேர் அப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்து கோல்டு பிளான்டினம் இதெல்லாம் வந்து எதுலையும் கரையாது ஆனால் இந்த ப்ரொப்போஷனில் இந்த ஹெச்எஸ்எல்லும் ஹெச்ஓனோ த்ரீ எடுத்துக்கும் போது அந்த பர்டிகுலர் சொல்யூஷனில் வந்து இந்த கோல்டு பிளான்டினம்லாம் கரையுது அதனால தான் வந்து ராயல் வாட்டர் அக்வரீஜியான்னு சொல்லுவாங்க ராஜ திராவகம் சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த ரியாக்ஷன் பார்ப்போம் இப்போ கோல்டு இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இதில் என்னென்ன அயன்ஸ் இருக்கும் ஹெச் பிளஸ் இருக்கும் சிஎல் மைனஸ் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி
பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் சரிங்களா இப்போ இது என்ன ஆகுன்னா கோல்டு வந்து குளோரின் கூட சேர்ந்து ஏயு சிஎல் ஃபோர் மைனஸாக மாறும் சரிங்களா பிளஸ் என்ஓ பிளஸ் ஹெச் டூ ஓன்னு இருக்கும் இது இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணணும் இது ஆக்சுவலாக வந்து அயான் எலக்ட்ரான் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணணும் இந்த ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரையும் ஆட்டம்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணாமே வந்து மற்றது எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கு இங்கே வந்து ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கு இங்கே மூணு ஆக்சிஜன் இருக்கா ஸோ இங்கே ரெண்டு போடும்போது மூணு ஆக்சிஜன் ஆகிடும் அப்போ ஹைட்ரஜன் வந்து நாலு இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே ஃபோர் போடும்போது ஃபோர் ஹெச் பிளஸ் ஆகிடும் இங்கே நாலு குளோரின் இருக்கு ஸோ இங்கே நாலு போடும்போது இதுவும் பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் பிளான்ட் இனத்தோட ஈக்குவேஷன் எழுதும் போது அது உங்களால் டைரக்டாக ஆட்டம்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணால் பேலன்ஸ் ஆகாது அது எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பிளாட்டினம் இருக்கு பிளாட்டினம் வந்து அந்த அக்வரி ஜலனா இருக்கும் ஹெச் பிளஸ் இருக்கும் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் இருக்கும் சிஎல் மைனஸ் இருக்கும் இது கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது பிளாட்டினம் வந்து பிளாட்டினம் சிஎல் சிக்ஸ் டூ மைனஸாக மாறும் சரியா ஸோ ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ப்ளஸ் என்ஓவை கொடுக்கும் ப்ளஸ் ஹெச் டூ அவ கொடுக்கும் இதை இப்போ வந்து ஆட்டம்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ண பேலன்ஸ் பண்ணவே முடியாது இது வந்து அயான் எலக்ட்ரான் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் பேலன்ஸ் பண்ணும் இப்போ இதில் ஆக்சிடேஷன் ஆன ஈக்குவேஷனையும் ரிடக்ஷன் ஆன ஈக்குவேஷனும் தனித்தனியாக எழுதணும் இப்போ பிளாட்டினம் இருக்குன்னா பிளாட்டினம் வந்து என்னவோ மாதிரி இருக்கு பிளாட்டினம் சிஎல் சிக்ஸ் டூ மைனஸாக மாறி இருக்கு இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ என்ஓ த்ரீ மைனஸ் இருக்கு இல்லையா என்ஓ த்ரீ மைனஸ் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கு என்ஓவா மாறி இருக்கு இது வந்து ஈக்குவேஷன் டூ இப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய பிளாட்டினம் நைட்ரஜன் இதோடைய ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு மெட்டல் வந்து தனியா இருந்துச்சுன்னா அதோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து ஜீரோ இதுல பாத்தீங்கன்னா பிளாட்டினம் சிஎல் சிக்ஸ் டூ மைனஸ்ன்னு இருக்கா அப்போ பிளாட்டினத்துக்கு எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் குளோரினுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் சோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இந்த சார்ஜ் தான் வந்து ஈக்குவல் எழுதணும் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஃபோர் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பிளஸ் ஃபோர் இது பார்த்தீங்கன்னா என்ஓ த்ரீ போட்டுருவோம் தனியாகவே என்ஓ த்ரீ மைனஸ்ன்னு இருக்கா நைட்ரஜனுக்கு எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் மைனஸ் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு தான் மைனஸ் டூ மூணு ஆக்சிஜனுக்கு மூணு ரெண்டு ஆறு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஃபைவ்னு இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பிளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ இங்கே வந்து பிளஸ் டூ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இதில் எத்தனை எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆயிருக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் கெயின் ஆயிருக்குன்னு பார்ப்போம் இது வந்து எலக்ட்ரான் வந்து லாஸ் ஆயிருக்கு ஸோ பிளாட்டினம் இருக்கு அப்படின்னா பிளாட்டினம் வந்து பிளாட்டினம் சிஎல் சிக்ஸ் டூ மைனஸாக மாறும்போது எத்தனை எலக்ட்ரான் வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்கு ஜீரோலேருந்து பிளஸ் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் எலக்ட்ரானை வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபோர் எலக்ட்ரான் இது வந்து ஈக்கேஷன் நம்பர் த்ரீ அடுத்தது என்ஓ த்ரீ மைனஸ் இருக்கு இல்லையா என்ஓ த்ரீ மைனஸ் இது எத்தனை எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணியிருக்கு பிளஸ் ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் டூ அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணிட்டு தான் வந்து அது என்ன மாதிரி இருக்கு என்ஓவாக மாறி இருக்கு இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் சரிங்களா அடுத்தது வந்து ஆட்டம்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணும் இந்த பக்கம் வந்து சிஎல் சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பக்கம் சிஎலே கிடையாது ஸோ சிஎல் மைனஸ் போடுவோம் எத்தனை சிஎல் இருக்கு ஆறு சிஎல் சரிங்களா ஸோ இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெச் டூவோ ஹெச் பிளஸ் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த பக்கம் ஹெச் பிளஸ் போடுவோம் இந்த பக்கம் ஹெச் டூவோவா போடுவோம் சரிங்களா இப்ப போட்டுட்டு இப்ப பேலன்ஸ் பண்ணுங்க நைட்ரஜன் ஒன்று ஒன்றுதான் இருக்கு ஆக்சிஜன் இங்க மூணு இருக்கு இங்க ரெண்டு தான் இருக்கு ஸோ இங்க ரெண்டு போடுவோம் அப்போ ஹைட்ரஜன் நாலு ஆயிடுது ஸோ ஃபோர் ஹெச் பிளஸ் ஸோ ஆட்டம்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து அந்த சார்ஜ் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும் லாஸ் ஆன எலக்ட்ரானும் கெயின் ஆன எலக்ட்ரானும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இங்கே ஃபோர் எலக்ட்ரான் வந்து லாஸ் ஆயிருக்கு இங்கே த்ரீ எலக்ட்ரான் கெயின் ஆயிருக்கு இது எப்படி வந்து பண்ணலாம் இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க எயிட்டீன் குளோரின் ப்ளஸ் த்ரீ பிளாட்டினம் கிவ்ஸ் த்ரீ பிளாட்டினம் சிஎல் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் டுவெல் எலக்ட்ரான் கிடைக்கும் சரிங்களா இது என்னவாகும் இது வந்து ஈக்குவேஷன்
அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் ஹெச் ப்ளஸ் இருக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் இருக்கு ப்ளஸ் எயிட்டீன் சிஎல் மைனஸ் இருக்கு கிவ்ஸ் த்ரீ சி பிளாட்டம் சிஎல் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் இது ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹெக்ஸா குளோரோ பிளாட்டினேட்னு சொல்லுவாங்க ப்ளஸ் ஃபோர் என்ஓ ப்ளஸ் எயிட் ஹெச் டூ ஓ ஸோ இந்த ஈக்வேஷன் தான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளவு போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த ஈக்வேஷனை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஆனால் இது எப்படி வந்து இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்லியிருக்கேன்